ありがとうございます,よ,いますよろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでみんなきよしさんって呼んでるのかな。あだ名なのかな。一応きよしって呼ぶんです。そうなんです。そう、珍しいですよね。そうそうそう。え、きよしさん何センチなんですか。八十八。で、八十九。八十九。あ、じゃあ、一緒なんだ。そう、ほぼ一緒です、ね。ほぼ一緒か、すごいな、でか二人。アメリカンサイズだな。っ<笑>て<笑>、同じくらいの人見ると、ちょっと威圧感ある。威圧感ですよね。<笑>私も。<笑>僕ちょっと。一緒に歩きたくないんですけど、二人と。<笑>でかくて。いや、言ってないの、俺だけだ。<笑><笑>じゃあ、きよさん、お願いします。お願いします。ちょっと、じゃあ、まず簡単に自己紹介お願いします。はい。きよしです。ええー、カーリージラフっていう。ソロユニット、あ、ミュージシャンやってます。後で。概要欄で。宣伝させてもらおうかなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと、このきよしさんの、めちゃめちゃ。でかくて渋い。パンヘッドチョッパーを紹介してもらいたいんですけど。ええ。年式は何年になりますか。年式は四十九年。四十九年です、ね。はい。めちゃめちゃ初期のパンヘッド、ね。そうですね。だからこれ、ホグホリックで買ったんだけど。はい、あの、横溝さんには。特にあの、年代は。指定しなかったんですけど。はい、ええー。四級 F. L. を。はい。当てがありました。はい、あ、そうなんですね。はい、じゃあ、もともとホグには、パンが欲しいっていうことで,いいですか。そう。基本パン。で。はい。チョッパー。へーパンヘッドに行きたかった理由は何かあるんですか、えー、ご覧の通りイージーライダーです、はい、なるほどですね<笑>テーマがイージーライダーなんですねそうなんですよホゴホリックに行った時はこのパンでイージーライダースに出てくるチョッパーを作りたいっていう感じでお願いしに行ったんですか全然あ全然最初、はい、あのアスのはじめちゃん、はい、どこに遊び行ってたんですよ、はいはい
アスにそしたらたまたまホグホリックの話になってで僕ホ,ホグホリック行ったことなかったんで、はい、そしたらはじめちゃんが横水さんに紹介してあげるっつって紹介してもらったのが最初でそれでホグホリックの遊び行ったら、はい、あ横水さんは僕のこと知っててあそうなんですあのミュージシャンだっていうのを。でなんかいろいろ音楽の話とかもしたりしてで一気に仲良くなっちゃったんですけど。でホグ行ったらあの何作りますかって話になっ,<笑>なっててでなんか気が付いたらパンヘッドが欲しいんですって言,う言っちゃってたんですよ<笑>なるほどなで,す、ね、でも最初これ作る前は、まあ、パンヘッド本当に欲しかったんだけど、うん、いわゆるこうスプリンガーで、うんまあ、リジットで、はい、こうアップスイープの CC バーみたいなこう、はい、そういう感じいわゆる60年代の定番っぽい感じのチョッパーが欲しかったんですけど、はいはい、っていう話をしたの。はいそしたら横水さんに「あそういうハンサムチョッパーが好きなんだ」って言われて「はい、何,すなんすかハンサムチョッパー」って言われて<笑><笑>いわゆるこうイケメンチョッパーって言ってるらしくて、はい、そう言うんだでそうやって言われた時にちょっとカチンときて「<笑><笑>いや違います」っつって<笑><笑><笑>、えー、だけど,どその時に、まあ、ちょっと違うのにしたいなってちょっと思って。なんだけど結構出来上がるギリギリまでどうしようかなって結構悩んでたんだけどでその時にそのイージーライダー映画大好きだったからイージーライダーあの映画の中で撮影中にバイク盗まれちゃってんですよ、はい、僕の中でその時思いついてその盗まれたバイクが最近発見されたっていうストーリーがいいなと思っておお、はいはい、それでタンクをあの盗んだやつが一回黒く塗ったんだけど、はい、あの経年劣化で剥がれてきたっていう設定にしたかったんですよ。なるほどですね。そうなんですよ。えー、だからちょっとこうアメリカ国旗がこう黒く隠れてるみたいな感じな。そうなんですよ。なるほど。ピーターフォンだとデニスオッパーの違うタイプのバイクじゃないですか。はい、微妙に。はい、それを。ニコイチにしたっていう設定あなるほど設定なんですよ。この辺はピーターフォンダーで、タンクはピーターフォンダーなんだけど、この辺はデニスオッパー。デニスオッパーなんだ。で、このハンドルはピーターフォンダーです。あなるほど。<笑>ピーターフォンダーってかなり長かったですよね、フォーク。そうそう、ロングフォークだから。そうですよね。しかもあれネックも曲がってるし。はいはい。なんだけど、こっちはあのデニスオッパーのフレームを使って、ハンドルはピーターフォンダーの方で。なるほど。タンクもピーターフォンダーっていう設定にしたんですよ。えー、いいとこ取りして、えじゃあ結構あれですか映画とかもう一回見直したり、うん、当時のバイあのデニスホッパーとピーターフォンダーのバイク見ながら、うん、ここはこういうのしたいよねみたいな結構話して決めたんですか。いやっていうかなんかねとにかくタンクがこのペイントが青空ワークスなんですけど。おおそうなんだ。でその注文するときにまさに今の話をして。はい。経年劣化で正常期がちょっと見えてる感じにしてくれって言われてで一応青空ワークスの人にあのどんぐらい汚れてるのがいいかっていう話だけされて、はいはいはい、まあまあやれてる感じでなるほどすげえなえじゃあこの辺ももうあれですかヴィンテージペイントってことですよねそうなんですよすげえなだから当初は錆びてはいなかったけど、はい、結局風化してそのまま錆びたっていうかああなるほどここはじゃあ本当のサビなんですかそうでこのクラックとかは多分入れてくれたんだと思うへえすごい,いすごいよねだってこのなんか漏れガソリン漏れてるのもこれやってんだよあそうこれ違うんですか違うんだこれ最初からペイントでこうなってるいやすごいもう技術すごいですねこれじゃあフレームもパンのパンの純正です純正のやつなんですか、うん、ウィッシュボーンのウィッシュボーンでこれアンカットですかじゃあほぼアンカットじゃないですか、ね、多分そんな感じっぽいっすよね,そうだねサイドスタンドもあって、ね、サイドカーループもあってすごいなフロントフォークはワイドグライドワイドグライドですよね,すね基本ね俺ワイド大好きなんですよあそうなんですかそうなんですよこれ9インチオーバーですか,ですか9インチオーバーだろうちょっと長いっすよ、ねまあ、ちょもちろんちょっと長いんだけどちょっと長いっすよね、はい、デニスホッパーと一緒にやってくれっつってあそうなんだそうそうそうなるほどじゃあそこもレファレンスがあるんですねそうなんですよ前は21インチですよね。21ですね。はい。ね、21の16で。16か。はい。えデニスホッパーも16の21だったんですか。どっちも。あ、そうなんだ。もちろん。だからシートも。はい。なんかホグに転がってたやつ。はいはい。これでいいやつって。<笑>そうなんですか。<笑>いやなんかこうちょっとやぼったい感じでいい。はいはいはい。確かに。でもねめちゃめちゃ座り心地いいですよ。こうめちゃくちゃ座り心地いいですね。そう,そうなんですよ。フィット感っていうんですか。そうそうそう。感がすごいですよ、ね。そうスプリング入ってないんだけど全然お尻たくない。えーこれハンドルは
、なんなんだ、これもホグにあったやつですか。そう、全部ホグにあったやつで、ハンドルライザーから上は全部ピーターホンダにしてくれっつって。そう、そういうざっくりと。ええー、もうじゃあ、本当にピーターホンダなるべく近い感じでパーツを集めて作ったって感じですね。そうなんですよ。へで、今だから、ちょっとライトだけ。はい。ちょっとピーターホンダとデニソープと違うんで。あ、違うんですか。サイドマウンドなんですよ。ああ。だから、それだけちょっと今横水さんに頼んでるんだよ。へえ。あ、出物があったら、お願いします。へえ。え、あとはどこを変えると、もう完成になるんですか。いや、でも、まあ、ライトだけかな。ライトだけ。うん、おお、素晴らしい。そうか。基本もう。完成なんで。完成ですよ。そうですよ、ね。完成系なんで。そういう作り方もあるありますもんね、うん。なんか徐々に新しい形にしていくっていうのもあるけど、テーマがあるともう。いやだからそう俺さ、十八、ね、か九くらいの時に初めてイージーライダー見たのね。はい、でその時にめちゃくちゃ衝撃受けて、はい、でそこからあの当時あのレンタルビデオ屋に、うん、そういう六十年代のそのアウトローの六十年代のバイカームービー。はいのビデオがいいっっぱいあったのよレンタルビデオで,でそれを見まくって、はい、でそこから60年代のバイカーのなんかこうファッションとかバイクとかこう好きになってでその時にもうパンヘッドすげえ欲しかったんだけど、はい、とてもじゃないけど買えるような感じでもないしまずそんなヴィンテージハーレー屋さんがどこにあるのかよく分かんなかったし当時は、はい、だから僕有名なバイクなんですよえそうなんだえこれいつのお社ですか去年の七月。あ、じゃあまだ納車されたばっかですね。そうなんですよ。まだ一年経ってないもん全然。その前までは何乗ってたんですか。その前ね、エボスポーツ。それもめっちゃカスタムして、はい、ボルトンリジットにしてたんですよ。へだそれがアップスイープの CC バーのみたいな感じで、はい、ハンサムスタイル。ハンサムスタイルだったんですよ。はい、はい、だから。そのハンサムスタイルの感じは乗ってたから、ええ、なんかちょっと違う感じにしたいなと思ってたんだけど、えー、あじゃあ良かったですね蓋開けてみるとはい良かったです、えー、そのエボ,エボはどんぐらい乗られてたんですかエボ3年かな3年、うんえー、その前もなんか乗ってましたその前はね SR あ SR? でしかも俺はあれなのよまだ免許取ってる6年ぐらいだからあそうなんですね6年前に急に思いついて中型免許取ったのよ、はい、でもう1日も早く乗りたかったから、はい、もう SR 買っちゃったのねなるほどでも SR 買った瞬間にやっぱハーレー乗りたいなと思って<笑>まあだけどさそんなハーレー、まあ、SR 買っちゃったからさ、はい、ハーレー買うお金もないしなとかって思ってたらたまたま SR 乗ってたら、はい、知り合いがエボスポ乗らないからいらないって言われて、はい、格安で手に入れてーノーマルのね、はい、でそれをフルカスタムしてそのハンサムスタイルにして乗ってたんですけど、はい、そあのデニソッパーとピーターホンダはフォアコンなんですフォアコンなんです<笑>そこだけちょっとミスっちゃったそうなんですよ<笑>そこでちょっとひよってあのミッドコンにしちゃったんですよ<笑>